Y esta mañana nos acompaña Nira Fierro, que es secretaria de organización del Partido Socialista en Canarias y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Fierro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Cuando ayer Ángel Víctor Torres eh, decía que el proceso hacia la reforma legal eh, se encuentra en la última fase, hablamos de ese reparto obligatorio de la, en las comunidades autónomas de los menores migrantes, ¿qué significa? ¿En qué punto se encuentra? En el punto de que el Partido Popular se tiene que decidir. Eh, es cierto que este proceso tiene tres fases. Eh, la primera de negociación, de trabajo técnico, de trabajo político, con ocho ministerios, con el gobierno de Canarias. Y sí, se anunciaba la semana pasada ese acuerdo deseado en Canarias, solicitado por Canarias, trabajado por el gobierno de Canarias y por el gobierno de España. Recordar que el pacto de migración de Canarias se firma en noviembre del año pasado, en enero, Ángel Víctor Torres es nombrado presidente de la Comisión Interministerial de Migración y a partir de ahí se intensifican los contactos. Se cierra ese texto la semana pasada con el aval del presidente del gobierno de Canarias y del gobierno eh, de España y la segunda fase es la de lograr los apoyos parlamentarios. ¿no? Eh, hemos visto a un Partido Popular en Canarias que ha entrado en la bronca desde el momento que se le ha preguntado qué va a ser el Partido Popular Nacional en torno a esta necesaria eh, reforma. Y a partir de ahí lo que hemos escuchado es ruido y bronca por parte del Partido Popular. Y desde hace una semana el Partido Popular tiene este documento y aún no sabemos lo que opina de un tema tan trascendental para todos y todas, para Canarias, como es esta, esta reforma. El gobierno de España y el propio ministro, así lo dijo ayer, entrando en esta segunda fase, compromete, por supuesto, los votos del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados y también de los miembros de la coalición de gobierno progresista, en este caso, de sumar. Y el gobierno de Canarias tiene que atar los, los votos de los partidos que conforman el gobierno de Canarias. Coalición Canaria ya ha dicho eh, que sí, que, que está de acuerdo en este texto, pero el Partido Popular, eh, insisto, pues retumba el silencio del señor eh, Domínguez, que no ha dado más que excusas, eh, echar balones fuera, pero nada de posicionamiento político. Y a veces una empieza a pensar que es que el señor Domínguez no tiene opinión sobre nada. El Partido Popular eh, presume permanentemente de haber ganado las elecciones generales el año pasado, de tener 137 eh, diputados en el Congreso. Y yo lo que he visto hoy es al señor Domínguez y al Partido Popular Nacional a que utilice esos 137 diputados que tiene en el Congreso para apoyar esta reforma, porque si no, esos 137 diputados serán inútiles para Canarias. Pero aquí parece, señora Fierro, que estamos esperando a ver quién levanta el teléfono primero, ¿no? No, la cuestión está bastante clara. El Partido Socialista y el Gobierno de España ha hecho su trabajo, que era precisamente acordar un texto con el Gobierno de Canarias y además buscar los apoyos de la otra parte de la coalición progresista, en este caso de Sumar, que da el ok a este texto. El gobierno de Canarias también tiene que hacer, evidentemente, su trabajo conformado por Coalición Canaria y Partido Popular. Partido Popular que se sienta todos los lunes en el Consejo de Gobierno de Canarias, al lado del señor Clavijo. Por lo tanto, esa corresponsabilidad, ese empuje y ese liderazgo que se tiene que ejercer desde la vicepresidencia del gobierno de Canarias, pero sobre todo desde la presidencia del Partido Popular de Canarias, debe ser contundente para que por fin el Partido Popular eh, Nacional diga que sí o no a esta reforma. Es muy sencillo. Si el Partido Popular dice hoy que sí, mañana registramos esta iniciativa si para poder... No? Y si dice que no, pues tendrán que dar las explicaciones, porque esto es un tema absolutamente complejo y grave para Canarias. Hemos visto los datos, son niños y niñas. Prevemos lo que pueda venir en, en otoño. Lo ha votado el Parlamento de Canarias. Hemos llegado a un pacto de inmigración. Lo que no podemos hacer es, después de tantos meses de trabajo, estar con excusas, eh, con contradicciones, porque quiero recordar que el señor Domínguez, la semana pasada, el mismo día y en la misma frase, dijo que no había documento, pero que a su vez le había dado un documento a la portavoz del grupo parlamentario, que insisto, que tiene el texto desde hace una semana. Y por lo tanto, el silencio atronador del Partido Popular es absolutamente preocupante para Canarias. ¿Se parte de un buen acuerdo? De, en un texto base, aunque se podrían dar algunas mejores enriquecerse quizás en, 
en las Cortes Generales. ¿no? Partimos de un buen acuerdo, es un acuerdo que, insisto, complejo, porque tiene muchas aristas donde han participado varios eh, ministerios, pero sobre todo un acuerdo que da una respuesta a las necesidades que tiene Canarias. Ahora estamos hablando de solidaridad obligatoria, que es lo que llevamos reclamando durante mucho tiempo. Y es imprescindible que el Partido Popular se moje en esto, porque hay que recordar que gobierna la mayoría de las comunidades autónomas de este país, que son quienes tienen la responsabilidad después de hacer efectiva esa solidaridad obligatoria. Por lo tanto, es imprescindible que quien tiene ese poder territorial del que presume permanentemente, del que presume permanentemente, se moje. Se moje para hacer efectiva una política que es vital para Canarias, insisto, en la que se ha trabajado con lealtad desde el gobierno de España y con lealtad desde la presidencia del gobierno de Canarias. Ahora bien, el, el, el señor Clavijo tendrá que reflexionar sobre eh, el papel del vicepresidente del gobierno de Canarias e, insisto, el presidente del Partido Popular en Canarias. Eh, sin embargo, el señor Domínguez, en el Parlamento estos últimos días, también acusó al ministro Torres de reventar las negociaciones. Yo no sé si es por desconocimiento o mala fe del señor Domínguez. Eh, creo que ese día le pilló un poco al paso cambiado tanto los titulares de prensa como la pregunta de si, si va a apoyar o no va a apoyar. El único que ha reventado durante toda esta semana sin posicionarse políticamente, porque no hay nada en política peor que el no posicionarse sobre las cosas, lo ha hecho el, 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 señor, el señor Domínguez. Lo único que ha hecho el señor Torres es trabajar intensamente de forma leal en reuniones oficiales y oficiosas con el presidente de Canarias para sacar esto adelante, que es imprescindible. El señor Domínguez Domínguez, que se deje de excusas, que se posiciona, que ejerza su liderazgo como varón o teóricamente varón del Partido Popular y que lleve a su partido una aprobación de una reforma que es imprescindible, insisto, para Canarias. El, el señor Domínguez eh, ha dicho en una semana cosas distintas, contradictorias, que, insisto, o demuestran un desconocimiento o es que está absolutamente perdido en este tema. Eh, Quizás uno de los que está en la ficha financiera. ¿Eso se contempla en este texto, señor la, Fierro? La financiación es adecuada y suficiente según se ha acordado y por lo tanto eso no va a ser un problema, no es un problema y lo sabe además el presidente del gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias urge que este, esta reforma salga adelante, incluso que sea por decreto ley, que es más factible. Eh, eh, es curioso, Fierro. esta misma semana, eh, eh, el martes, el miércoles, me, eh, cuando le hacía yo misma la pregunta al señor eh, Domínguez, decía que ni se nos ocurriera llevar esto al Consejo de Ministros y lo pueden ustedes eh, buscar en las declaraciones eh, en el Parlamento de Canarias, que ni se nos ocurriera y ayer venía aquí a esta casa a decir que eh, lo lleváramos inmediatamente al Consejo de Ministros. No, mira, esto es una cuestión lo suficientemente seria como para que él se posicione sin contradicciones. Eh, es cierto que esa tercera fase es, eh, entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias, en la que aún no hemos llegado por el torpedeo del Partido Popular, eh, pues hay eh, posiciones distintas, pero sabemos que eh, 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 saldrá adelante, bien sea por proposición de ley o por decreto o por decreto ley. Eh, nosotros, y así es, es, lo, lo, le parece al gobierno de España de forma correcta, necesitamos dar mm, cuantas mayores garantías jurídicas mejor, ¿no? porque sabemos las dificultades que puede venir una vez esto se apruebe, e insisto, también el papel de las comunidades autónomas y determinadas formaciones políticas ante posibles eh, recursos o cortes pisas jurídicas que puedan poner. Por lo tanto, con máxima seguridad jurídica es lo que quiere el gobierno de España y, y en eso no hay debate. Uh -huh. Bueno, hay dos asuntos por los que quiero preguntarle. Uno tiene que ver con la modificación de la ley del cambio climático que ha, ha, ha empezado a tramitar el, el gobierno de, de Canarias. Eh, ¿Qué opina al respecto? Y sobre todo ustedes dicen que es un poco todo lo contrario de lo que lo, le, le pidió la sociedad canaria al gobierno este pasado 20 de abril, señora Fierro. Sí, eh, curiosamente la ley de Canaria de Cambio Climático que aprobó el gobierno de Ángel Víctor eh, Torres fue la ley más participada de la historia de Canarias y eso quiere decir que había una inquietud en la ciudadanía de querer eh, no solo legislar sino participar de forma activa en la elaboración de, de esta ley. Ellos se lo cargan por decreto sin escuchar precisamente esas reivindicaciones participativas del 20 de abril hacia un modelo mucho más eh, sostenible y, y equilibrado, se cargan eh, con, mediante un decreto la ley con la excusa de 
permanente que tiene este gobierno de agilizar eh, trámites teóricamente, pero con quien único sí que sabemos que se sientan son con el sector empresarial para negociar esta ley de cambio climático, lo veíamos ayer al señor eh, consejero, lo hicieron igual con el decreto eh, de vivienda, sin debate en el, en el Parlamento, sin eh, eh, debate eh, social y por lo tanto es la manera que tiene eh, este gobierno de legislar a base de decretos sin debate y solo escuchando una parte de la sociedad que no representa a la, a la mayoría. Y con esto podemos llegar a la conclusión de que este gobierno solo gobierna para unos pocos. Y otra cuestión, en pleno debate sobre la regulación de la vivienda vacacional, eh, señora Fierro, ustedes solicitan también la suspensión temporal de la concesión de nuevas autorizaciones para, para estas viviendas vacacionales, ¿no? Sí, porque la temeridad del gobierno de Canarias ante sus anuncios ha hecho que, bueno, que se desestabilice por completo un mercado que ya estaba desestabilizado con un incremento inasumible para Canarias de eh, concesiones de viviendas eh, vacacionales, de esas autorizaciones. Hemos visto en los últimos meses cómo so, se ha disparado como consecuencia de la inseguridad que ha generado el gobierno de Canarias con una repercusión directa en los precios de alquiler y en la falta de vivienda para cualquier persona que quiera acceder de forma asequible a, a una vivienda. Por lo tanto, lo que hemos pedido es que, que reflexionen, que paren esas a, autorizaciones que, insisto, se han disparado y lo que tiene que hacer el gobierno de Canarias es hablar de vivienda y recortar menos, porque ellos se llenan la boca hablando de vivienda, pero los presupuestos para este año tienen 17 millones de euros menos, que apliquen el plan de vivienda, que construyan vivienda pública y que dejen de desestabilizar lo que estaba estabilizado. Pues Nira Fierro, secretaria de Organización del Partido Social Socialista y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días.